también aún dentro de, de, de campamento de los que los que hacen entre comillas lo correcto denuncian otra vez hay muchos que lo envidiamos Ajá. y hay muchos que supuestamente denuncian pero eh, ni siquiera son idóneos, idóneos para denunciar y vemos eh, diferentes defectos en los que denuncian el mal y cuál es el propósito de denunciar el mal ya lo dijimos también ayer para corregirnos para destapar la, 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 eh, la bendición de Dios sobre nosotros para corregir nuestro camino para ayudarnos a ser plenos plenamente felices si es que escuchamos esa voz de, 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 que, que denuncia y nosotros corri, corrijamos nuestro, nuestro camino vemos también el mal del mundo que se está denunciando uh, eh, referente al mundo referente al hombre referente a nosotros mismos y referente a nuestra relación con Dios Terminamos ayer con la disposición, la disposición que se espera del hombre, la disposición de, que se espera del hombre eh, para la, de, la denuncia que viene de parte de Jesús, que es el que, que denuncia y denuncia muy, muy correctamente, haciéndonos ver es decir, cara a cara nuestro, nuestros males incluso nuestros pecados y todo con el fin de convertirnos eh, y finalmente estábamos viendo por qué finalmente estábamos por qué estamos acreditando a Jesús como el, 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 el maestro el, el super que puede denunciar y no hay que dudar lo que, de lo que, lo que dice, eh, para, para, para nada. Eh, es que es así. así pongo el ejemplo a una vez. Jesús que dice una vez que Él es la luz del mundo, ¿no? Y partiendo de esa, eh, esa declaración, luz del mundo, <coughs> vemos que aquí ahorita en esa capilla, no hay fuerte, fuerte luz del sol, ¿no? Y entonces cuando te pregunto ahorita, ¿dónde está tu sombra? Checa tu sombra, checa tu sombra, a ver. A ver si... ¿La ves? Eh? No. Algunos sí, algunos no, algunos más o menos. ¿Y por qué? Cuando sales afuera y el sol está... Eh, esa es eh, a, eh, a 90 grados. ¿Ves sí o no tu sombra? No, no. Bajo la luz, la lupa de, de un faro. ¿Ves tu sombra? Sí. Lo que pasa es que cuando uno está en un lugar donde no hay luz, no se ve tu sombra. Entre más claro es la luz, más se define tu, tu sombra. Los que van a la confesión, por ejemplo, y dicen, Padre, no, no tengo ningún pecado, ¿eh? <risa> padre, y empiezan, y porque no tienen ningún pecado, empiezan a confesar eh, los pecados de su, de su marido, de su hijo, de su... <risa> pero ellos mismos no. Digo que están lejos de la luz. Están lejos de la luz y cuando no estás con la luz, no ves tu sombra. Pero entre más cerquita eres a la luz, o oh, se define tu sombra. Y Cristo es la luz, como decimos en credo, luz de luz. Dios de Dios, luz de luz. Él es el, la verdadera luz. Entre más cerca estás a Jesús, 
más ves tu sombra y dices, Dios mío, Dios mío, tengo sombra, tengo sombra. Y es la denuncia de, 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 de Jesús, pero no te hace ver esa sombra para asustarte. No. Bien, terminamos oh, con, el, con, con eso ayer y ahorita vamos a la disposición, la disposición del hombre para escuchar. También lo hemos visto inclusive ayer, ¿a quién escuchas tú? ¿A quién escuchas tú? Y Jesús que dice, mis ovejas, mis ovejas escuchan mi voz. Si tú eres oveja de, de, de Cristo, escucharán no la voz ajena, no la voz extraña, o de un extranjero, sino la voz de tu pastor. Vamos a empezar leyendo rápidamente Efesio, Efesio capítulo 4. Efesios capítulo 4 de 17 a 21 Efesios 4 Correcto Amén. Sí. ¿Sí? Les digo pues, y con insistencia, les advierto en el Señor que no imiten a los paganos que se mueven por cosas inútiles. Su inteligencia está en tinieblas, su ignorancia y su conciencia ciega los mantiene, apartados de la vida de Dios. Después de perder el sentido moral, se han dejado llevar por el libertinaje y buscan con avidez toda clase de inmoralidad. Pero ustedes no aprendieron así a Cristo. Así es que de veras fueron enseñados y formados según Él, sabiendo que la verdad está en Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, inunda la Biblia la orientación correcta para los hijos de Dios. De hecho, desde aquí quiero aclarar algo. El mundo bíblico, desde estas afirmaciones, está aceptando de que hay diferentes opciones de vivir. Hay diferentes opciones que se abren para el hombre. No está diciendo que la única opción para ustedes, para el mundo es Cristo más está diciendo la única opción para los hijos de Dios es Cristo amén hay para el mundo, hay un montón, montón cada quien elige pero depende de quién es tu maestro si entonces Cristo es tu maestro no tienes opción ¿eh? solo Cristo y aquí lo define Así lo define, si tú eres de Cristo. Si tú eres de Cristo. Les digo pues, y con insistencia, les advierto en el Señor que no imiten a los paganos, porque sus, los paganos tienen su criterio de vivir. No los imiten, porque ustedes son de Cristo. No imiten a los paganos que se mueven por cosas inútiles. Su inteligencia está en tinieblas. Su ignorancia y su conciencia ciega, su conciencia ciega, los mantiene apartados de la vida de Dios. Después de perder el sentido moral, o oh, perdiendo el sentido moral, ¿qué vamos a decir del mundo? Eh? El mundo ha perdido completamente el sentido moral, ya no existe. Después de perder el sentido moral, 
se han dejado llevar por el libertinaje y buscan con avidez toda clase de inmoralidad. Y, y, so, algunas veces yo me pregunto, si Pablo en su mundo, quizás lo poco que estaba pasando en su mundo escribe, escribió eso, si, regresa, si re, regresará al mundo ahorita <risa> y, y ve lo que está pasando, ¿cómo, cómo, cómo describiría? ¿Qué, es, es, ¿Con qué lenguaje denunciará lo que está pasando en el mundo? Mm. Dios mío pero ustedes hablando de ustedes, los hijos de Dios pero ustedes no aprendieron así a Cristo si es que de veras fueron enseñando, enseñados y formados según, es, según él sabiendo que la verdad está en Jesús, amén. amén. La conclusión me gustó y es lo que estoy buscando. Que la verdad está en Jesús. No en el mundo. No en el mundo. Bien. Vemos ayer, reitero, de que todo esto que, que hago, tanto con ustedes, también conmigo mismo, es la búsqueda del cielo y de la plenitud de vida aquí, la plenitud de vida que se encuentra en Cristo. Pregúntale a a varias personas van a decirte también o el mundo mismo va a decir que está buscando plenitud pero ¿en qué se sitúa su plenitud? ¿cómo definen ellos plenitud de vida? no vayan a definir plenitud de vida a la manera del mundo porque también muchos de los que, los que andan es decir, de un retiro a otro lo que está en su cabeza, aunque utilizamos el mismo lenguaje, lo que está en la cabeza es diferente. Algunos piensan, entre más sano físicamente soy, soy plenamente feliz. Esto no se relaciona. Ustedes se acuerdan de la señora que, que murió sonriendo. Que murió sonriendo, ¿no? Ayer. La plenitud de vida, de vida no, se, no se liga con o oh, salud, o oh, oh, riqueza, o oh, fama, o oh, no sé. No sé cuántos de nosotros bueno, estamos en ese mundo filosófico, o sea, algunas veces eh, se cuenta de ese, el encuentro entre Alejandro Magno. Y Diógenes. Quizás ya habría escuchado la, la famosa historia del encuentro entre los, los, los dos. Diógenes, a quien la, tiene la fama de un apodo. Diógenes, el cínico. Sí, el cínico. De hecho, es, es su fama, es su. Cinicismo, algo así, es, es un cinismo, es una rama de, 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 de filosofía, inclusive. Me cuenta de, de, de que Alejandro el Magno, el rey de Macedonia, había, había crecido en fama, en poder y conquistó tanto, es decir, conquistó tanto, tanto pueblo que cuando cuando caminaba, es como los, los grandes de hoy, ¿eh? con muchos ¿qué? guardaespadas y todo. Y... Pero Diógenes eh, también tenía su fama de un filósofo, eh, es decir, sabio, pero como si contradictorio, él, su rama de filosofía, es para él 
la plénitude de vida no, no consiste en tener ni fama, entonces se renunció todo. Y también en, en donde vivía, vivía en hoyos, en túneles, en tinajes, eh, drenajes. Ahí vivía. Y, 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 y renunciando a todo. Pero tiene fama porque lo, cuando abría su boca, sabidu, la sabiduría que salía de su boca, todo el mundo quería estar con él. Y que eh, 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 Alejandro llegó a Corinto. Alejandro llegó a Corinto, pero con mucha gente normalmente cuando caminaba, con muchos que lo, que lo acompañaban. Y que llegó, llegó allá y dice, ¿Y ¿en dónde está ese? Bueno, mucha gente se fue a, a saludarlo, a recibirlo. Menos Diógenes, que estaba en su, en su tinaje. No, tin, sí, tin, drenaje. Tin, no, no. Bueno, drenaje, no lo no, quiero llamarlo. Y, y, y Alejandro llegó y dijo, ¿y en dónde está Diógenes? ese famoso Diógenes? Ah, quiere verlo. Y lo llevaron a, a su, su casita, que es el drenaje. Y que cuando llegó allá, no pudo creer que ese famoso viviría allí rodeado de perro, perros, mascotas, malolientes, malolientes y todo. Bueno, era el ruido de la gente que venía, que incluso lo despertó de su drenaje ahí y que, y que se salió. Y, y mientras tanto ya Alejandro bien vestido con su corona, con todo, así estaba, estaba frente a él. Y se presentó, yo soy Alejandro el Grande. Y que Dios tiene sido, yo soy Dios tiene el perro. <risa> y, o muy cínico, ¿no? <risa> Y que Alejandro lo miró y lo miró y todo el mundo riendo. ¿Y por qué te llaman? ¿Por qué te llamas perro? Oh, no es que me llamo perro, soy perro. Porque, porque, eh, ¿cómo si? ¿Cómo, ¿Cómo hacen los perros cuando le das comida? No. ¿eh? Muevo la cola hacia las personas que me dan. Ladro, es ladro a los que no me dan. Y muerdo a los hombres malos. Dice, y dicen que Alejandro bueno, reflexionó un poquito sobre lo que dijo. Porque okay, si mueves la, la cola a, a los que te dan, dice, ok, pídame lo que tú quieres y yo te daré. <risa> que yo que les digo sabes lo único que te pido ahorita aquí es quítate de allá que me estás tapando de sol <risa> <risa> y, y eso todos, todos los que lo rodean estaban ya atemorizados dicen que lo iban a matar porque tenía todo el poder y como si esa casi eh, siendo cínico no es como si está burlándose de, de él y ya tenía miedo de que va a hacer algo a ese, ese hombre, ese uh, diógenes. Pero no, que la conversación todavía siguió y dice, Alejandro lo miró mucho, ya no sabía qué hacer, y dice a la, la gente que lo, que lo rodea, ¿sabe qué? Si yo no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes. Porque se dio cuenta de que me muevo entre riquezas, famas, pero soy insaciable. Ese hombre está allí. No tiene, no tiene afán de nada, no busca nada. 
contento en sí mismo. ¿Qué estoy tratando de resaltar aquí? Para muchos que relacionan la plenitud de vida con cosas pasajeras de ese mundo, no lo es. Jesús que nos promete esa vida en plenitud sabe de lo que está diciendo y hay que, hay que descubrir su corazón. Es que me gustaría hacernos entender muchas veces que somos los somos tan pobres. Aun cuando decimos que somos conocedores de Cristo, quiero revelar cuántos somos pobres. ¿Cuántos somos pobres? De los que estamos aquí ahorita. Okay. Una pregunta muy sencilla. Una pregunta muy sencilla. Y eso también, creo que voy a fallar en eso. Estuvimos allá en el comedor comiendo hace rato. Eh, voy a decirle a quién ahorita. Tampoco quiero referenciar a nadie. Cada quien pregunte a sí mismo. ¿Conoces el nombre si no fuera tu esposo o tu esposa? ¿Conoces el nombre de la persona que estaba a tu lado izquierdo o a tu lado derecho? Sí, a mi lado izquierdo sí. ¿Y a tu lado derecho? Sí, Y que no sea que ustedes vinieran de, del, mismo, del mismo lugar. Ok. ¿Quién me vio cuando entré a la, al comedor? Juan, ¿quién me vio? Yo. Ok, gracias, gracias, gracias. Eh, usted, usted. ¿Cómo me, me, cómo me vestí hace rato? Muy formal. ¿Mm? Muy formal. Muy formal. Con saco y su bolito negro. Mm. Bendito sea Dios. Es una de, la, de las pocas personas que tratan de vivir cada momento plenamente. Saben que algunos viven, pero viven durmiendo. ¿A qué voy? Jamás están viviendo conscientes y disfrutando de, 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 del ahora. Viven o del pasado, agobiados y preocupados de todo lo que ha pasado, o viven preocupados del futuro cuando salgo de aquí, ¿qué va, qué va a pasar en mi hijo, en mi hija, en mi hermano? Pues, pero disfrutando lo que está pasando aquí difícilmente. Y entonces pasan toda su vida soñando. Nunca vi viven. ¿Cuántos, ¿Cuántos de nosotros realmente, por ejemplo, Digo que fallo también en eso, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros estamos comiendo y viendo este, esa cuchara con que estás comiendo? Es decir, deleitando de cada, cada bo, 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 bocado que entra en tu, en tu boca. Algunas veces nos sentamos, empezamos a comer, terminamos de, de comer, ni siquiera sabemos que estaba en, en el plato. No sé si me entienden. Vamos a salir de aquí ahorita, algunos de nosotros ni siquiera nos acordamos de, de algunas otras cargas. Y lo, nos vemos eh, luego en la, en la calle. No sabíamos si jamás te, me he cruzado contigo, porque ni siquiera estás consciente de quién está a tu, a tu lado. No vivimos. Estamos soñando. Alguien dice que es que nacemos, muchos nacen soñando viven soñando y mueren sin despertar. Mientras otros, como les dije, les dije ayer, inclusive sus dolores lo disfrutan. 
inclusive los pesares de la vida todavía están buscando un sentido positivo y deleitando de eso. Y el Señor nos quiere hacer vivir. Eso simplemente me, me recuerda, de, eh, dice que un hombre estaba, estaba atrapado un día, eh, eh, un, eh, un, un, un león o un oso, no sé, estaba correteando. Se vio en, en peligro y empezó a correr y a correr y a correr. De repente, llegó a un, un, bar, un barra, ¿sí? barranca. barranca. Entonces, aquí se avanzaba en la muerte, porque el precipicio era demasiado hondo. Miró atrás, mira lo que le estaba correteando. Pero cuando ese, ese león rugió, oh, su, su, su pie a, al borde de, de ese barranco, su pie ya estaba ya resbalando y e iba, iba cayendo. Pero cayéndose a, a, allí, bon, luchando para vivir, su mano agarró un, la rama de un árbol y se quedó suspendido entre el cielo y el infierno. Dicen que miró atrás, a, arriba, el león, miró abajo, piedras de vida, o ahí era la muerte, ¿no? No tardó en mirar alrededor y se dio cuenta de que el árbol en que me, me cuelgo era un mango. <risa> y había muchos mangos cuando se cebó. Mientras tanto, antes de morir, hay que disfrutar un mango. Y con el otro con el otro, con el otro mango, con el un mango y estaba comiendo la vida. <risa> Para él, aun si me queda un minuto de vida, hay que disfrutar ese minuto. Amén. Ah, si me queda un minuto de vida, disfrútelo, disfrútelo. Pero no sabemos disfrutar, no queremos disfrutar, o simplemente estamos atrapados con cosas de esa tierra. Ahora, el tema de hoy es... Hemos escuchado tanto de que Cristo es esa palabra. Cristo es aquel que viene a darnos vida. Es Él a quien vamos a ir a escuchar. Ahora, ¿cómo escuchar? Eso, eso nos lleva a ese tema. El remedio número 6. Estamos ahorita. El remedio se encuentra en el desierto. Amén. El remedio se encuentra en el desierto. No hay victoria espiritual sin experiencia del desierto. No hay victoria espiritual sin experiencia del desierto. Primero hay que descubrir la necesidad de ir al desierto porque allí vamos a encontrar a, a Jesús. Ayer les decía de un hombre que, que se cayó, pero en vez de, de mirar atrás la piedra que le hizo caer, estaba mirando ahí donde, en donde se, 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 se cayó. Queremos regresar para escuchar a Cristo en el desierto, en donde me, me tropecé. ¿Por qué, por, ¿Por qué no puedo escucharlo allá en, el, en, en la ciudad? ¿Por qué tengo que ir al desierto? El desierto que llamamos desierto de Cuaresma. ¿Por qué ahí en la, la ciudad en, 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 hay, hay lo que se llama el bullicio de, 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 la, de la ciudad? No te permite escuchar la voz, la dulce voz del Señor. Y saben que nuestro Señor es un caballero. Habla. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Quieto, dulce, silencioso. Que si tú, no, si tú no sabes prestar atención, no puedes escuchar su voz. Porque la voz del mundo grita tan fuerte, es como bocina. Y que te están invitando, ¿eh? ven aquí, aquí conmigo tienes otro, ven aquí. Y Jesús está diciendo, yo soy la vida. 
vengan conmigo. Pero casi casi no se, no se oye. Lo, miren, <risa> un hombre acaba de perder a su hijo. Y era un hombre, un hombre muy hiperactivo. Y, y con la pérdida de su hijo, oh, el, el mundo entero no pudo calmarlo. Y estaba gritando, maldiciendo y todo. Y alguien le dijo, oh, uno de los que, que, fue, eh, que fueron a consolarlo y que no quiso escuchar nada, dice, oh, con esa actitud, mejor vaya a ver a ese, a ese monje que, vi, que vive en, la, en esa montaña. ¿Qué va a hacer? Creo que tiene solución a tu problema. Ok. Y simplemente, sin más, corrió hacia ese, esa montaña. Y llegando a la montaña, el monje estaba sentadito, como aquí. Y él entró desde la puerta principal. Y de ahí empezó ya a gritar. Ese Dios que dice que ustedes predican. ¿Cómo no respeta? ¿Cómo no sabe que mi hijo es? El monje sentadito. ¿Y que no mueres el monje? Me dicen que tú tienes solución. Y el, mo el monje dijo. Aprendí a escuchar. Vio que se movió la, la boquita de, del monje, pero no escuchó y dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué me dijo? Aprendí a escuchar. Y se, se acercó otra vez. ¿Qué dijo? Aprendí a escuchar. ¿Pero qué? ¿No tienes voz? ¿No tienes garganta? Y otra vez se acercó, y se acercó, y se acercó. Aun cuando llegó aquí, todavía el monje movió su, sus labios y no escuchó, hasta que puso sus oídos casi en la boquita de, del monje. Y ese, el, el monje lo que está diciendo es, aprenda a escuchar. Hasta entonces, entonces él escuchó lo que él estaba diciendo. Hasta que nosotros llegamos casi casi a meter nuestros oídos en la boca de, de Jesús, no vamos a escuchar. Nuestra mente está lleno de ruido, corazón lleno de ruido, en todo lleno de ruido. Y todavía quieres escuchar la voz de Jesús. No. Vamos al desierto. Mejor en el desierto. Vamos a hablar. Vamos al desierto. La realidad del desierto nos ofrece la, con, la mejor condición para escuchar al Maestro. Nos ofrece, número uno, silencio. El silencio adecuado. La realidad del, del desierto nos, eh, nos ofrece la solitud. La solitud, ¿eh? o ¿cómo? Soledad, okay. gracias, gracias. Soledad, soledad o solitud. Bueno. Porque allí ya no, no es amigo, no es papá, no es. Él, eres tú y Dios. ¿Qué? La realidad de, de la, del desierto nos proporciona ambiente. ¿Cómo dice? Ambiente austero. La austeridad que necesitas. Ustedes se han dado cuenta de la, la diferencia entre orar en tu casa y orar en la iglesia. ¿Eh? ¿Quieres orar en tu casa? Es cuando te das cuenta de que ah, parece que el, el, la estufa está prendida. Te sientas otra vez y apenas dice, ah, no he dado de comer a mi mascota. Y es decir, estás tan distraído 
computador, música, no. En el desierto ya no hay nada que te distraiga. Dios sabe lo que está diciendo cuando dice, vamos al desierto. Allí te quiero hablar corazón a corazón. La realidad del desierto también proporciona algo chistoso, ¿no? Una, un peligro de la naturaleza que te mantiene despierto. ¿Amén? Ahí vas a ver a los grandes que si esa a la cara del desierto te pica, no, no sobrevive dos horas. El alacrán del desierto es diferente de la gran de aquí. Porque son, son mortales, mortíferos, son mortales. Si, si, de, si el des, el, es la serpiente del desierto te, te muerde. Así que la naturaleza también hostil te mantiene como si alerta, despierto y alerta. La realidad del desierto te mantiene también bueno, despierto porque no hay, no hay cama, aun, aun si, te, si te llega a sueño, no hay comodidad para, para perderte en el sueño. La razón por la cual cuando Jesús iba a iniciar su ministerio, veo que el lugar más adecuado para consultar a su Dios es en el desierto. Vivió ese desierto y créanme como, de, como decía ayer, Jesús uh, hizo su ministerio, realizó su ministerio uh, de prédicas y de, 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 de... ¿Por cuántos años? ¿Cuántos? Tres años. ¿A poco se, se contó otra vez que después de, después de esa experiencia, de, después de su bautismo, se fue al desierto? ¿Se contó de que el segundo año otra vez se fue al desierto 40 días y 40 noches? ¿Y el tercer año se fue otra vez 40 días y 40 noches? No, es que, por eso digo que busca el momento de vivir el desierto de tu vida. Con eso te, te, te lanza a toda la vida. No quiere decir que no vas a estar haciendo ejercicios cada año. De, pero cuando vives el desierto de tu vida, tienes la gasolina que te, que te lleva toda la vida. ¿Ok? Frutos de la experiencia del desierto. Frutos de la experiencia del desierto. Que después de, si logro vivir bien mi desierto de la vida, ¿cuáles son los frutos que espero, espero, que espero en mí? La fortaleza de la mente. ¿Amén? Hay muchos de nosotros que naturalmente, no sé si decir naturalmente, somos como si débiles, mentalmente débiles en qué sentido, eh, como si vulnerable, como que no aguantamos situaciones, situaciones difíciles, fácilmente lo que, lo que una persona vive y todavía no lo ve en su rostro, apenas lo vives y ya estás casi muerto, muerto. es decir, somos, en el desierto te fortalece, Mm. en el desierto te fortalece porque quien pasa por el desierto realmente no sale del desierto igual si es que sobrevives al desierto entonces cuando sales no, queda, no te quedas igual no te quedas igual el hombre que dice que quería, constru que quería construir un, una, un barco no sé si construir o reparar su barco y entonces necesitaba una madera, una madera para hacerlo. Y, 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 y sacó su, 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 su hacha, o oh, no sé, algo para cortar madera. Y e iba, se tapó con su amigo en camino, que le preguntó, ¿a dónde vas? Es que 
estoy, voy a buscar la madera con que voy a decorar mi banco. Pero, ¿qué te pasa? Me estás pasando al lado de un montón de árboles. Mira, mira, árboles. Dice, no quiero estos. Entonces, ¿a dónde vas? ¿Y dónde vas a encontrar ese, la madera que necesitas? Dice, la madera que crece en un desierto solito, solito. Ahí voy. ¿Y por qué? Dice, que no sabes que para que un árbol sobreviva allá, crezca, hasta hacer ma 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 madera, ya es invencible. Nada, si lo cortar ese árbol, es decir, el barco está asegurado otros 200 años. Esos que crecen en el bosque con otros árboles, que eso no, no, no me sirven. Porque lo que entra en el desierto, si, so, si no muere, no sale igual. Es fortalecido. La fuerza que te da la experiencia del desierto. Fruto de, de, de la experiencia del desierto. Mentalidad y visión renovada. Segunda, segundo fruto del desierto, de la, de la experiencia del desierto. Una mentalidad y visión, visión renovada. El ir al desierto abre tus ojos. A ver cosas que en la ciudad natural no, no, no alcanzará a ver. Tendrá, tendrás otro. Miren. Vamos a mencionar luego, simplemente a modo de mencionar. Los hombres de Dios que por llegar a ser hombre de, 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 hombres de Dios acreditados. En su tiempo y en nuestro tiempo y para siempre es que pasaron por desierto. <risa> es que pasaron por desierto. Por uno de ellos, eh, Juan el Bautista. ¿Eh? Que me gustaría luego, aunque nos detengamos para, para analizar, analizarlo un poquito. Pero Juan el Bautista fue al desierto. Su visión cambió, su mentalidad cambió. Pero vamos a ver eh, tranquilamente luego. Otro fruto. En el desierto salimos del desierto con experiencia personalizada y experiencia inolvidable. Cuando tú llegas al desierto, mire, en, 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 el, en la ciudad, muchas veces es opiniones compartidas. Son, son digamos, visiones compartidas. En el desierto, por eso solo te formas en una visión personal. Lo que yo te llamo visión personalizada porque Dios te habla como... No sé cómo se llama a usted, ¿eh? Ana. Dios te llama a ti como Ana. No, 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 llama, no habla a los cristianos. Habla con Ana. Habla con Bernardo. Habla con Lupita. Y cuando regresas del desierto, vives... Una vocación que Dios te ha dado, no es que, que estás titubeando y buscando. Que, que, ¿Qué nos dice Dios? No es que nos dice Dios. Ya saben lo que me, lo que me dice Dios. ¿Ok? La razón por la cual en varias ocasiones en la Escritura, en varias ocasiones en la Escritura, no sé si lo han escuchado, 
Jesús después de realizar un milagro Jesús después de hacer eh, eh, cosas y luego dice y no se lo diga a nadie ¿Eh? y lo han escuchado en la Biblia ¿no? y cuando abrió los ojos de ciego dice y no le digas a, a nadie y otra vez llegó a Pedro, Juan y Santiago al monte y se transfiguró delante de ellos y cuando bajaba y dice, y no se le diga a nadie. Y uno dice, Entonces, ¿y por qué, no, no, por qué no tengo que decir a nadie? Porque deja a ellos también que tengan su experiencia personal. Amén. Amén. No se trata de algo que eh, dicen que Jesús dijo que, que, que ya, ya, se, ya tiene esa, sabor. Déjanos. Quieren conocerme, que vengan. Ajá. Cada quien tendrá su tiempo conmigo y cuando ya tienen, ya forman su propia opinión de mí. No lo que dice de mí. No le digan a nadie. Si alguien te pregunta, solamente dile, vaya con Jesús. Lo que tú experimentas con Jesús será lo que te toca, ¿no? Experiencia personalizada e inolvidable. Inolvidable. Otro fruto. convencimiento del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo que llevó a, a Jesús al desierto el Espíritu Santo llegó a Jesús al desierto ya para decirle a Jesús para hablarle a Jesús acerca de su misión y la precariedad de su misión. Lo difícil que sería su misión. ¿Ok? Y ya, con ese convencimiento del Espíritu Santo, ya, ya nada le llegó a Jesús por sorpresa. Amén. Nada le llegó a Jesús. Todo eso ya lo vivió allá en el desierto. Es como si lo que iba a vivir con la gente ya lo vivió primeramente personalmente con su papá Dios en el desierto. Rápido. El que entra en el desierto y sale del desierto. Subraya esto, porque es muy bonito eso. Ya llama la atención celestial a sí mismo. Es decir, tiene la atención y servicio celestial. Ejemplo. Ejemplo. ¿Eh? Ejemplo. Ejemplo. Cuando Jesús terminó su... Cuando tienes, cuando aceptas de vivir experiencia del desierto, llamas la atención celestial a ti mismo. Es decir, el cielo se abre y se pone a tu disposición para servirte. Amén. Amén. Palomita está preguntando por ejemplo. Voy a darte un ejemplo.
Lucas 22 43 Lucas 22 43 Jesús después de después de de vivir su desierto ah, es, aún esa es la segunda vez espérenme Mateo 4, 11 Mateo 4, 11 y también lo que les, les di eh, los, los dos van ¿vale? Mateo 4, 11 Palabra del Señor. Es que cuando Jesús terminó su experiencia de desierto, obviamente cansado, físicamente cansado, hambriento, uff, creo que lo. Se siente pero renovado <risa> y ya eh, mire lo que se, se, se llama eh, eh, su tentación después, eh, después tentación después de su de esa, ese ayuno y oración eh, una de las maneras de interpretar esa tentación más allá de muchas otras interpretaciones es ahora eh, 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 ya ve que cuando cuando acabas de comprar un coche, quieres probar qué tan fuerte es el coche, qué tan nuevo es el coche, qué, tan qué tanto puede aguantar el coche. Entonces, pones el coche en un lugar, ¿eh? en un lugar muy desafiante. Y cuando sales, dices, uh, qué buen coche compré. Es decir, el que salió del desierto tuvo esa tentación del diablo. Y cuando venció, dice, ya puedo ir ahorita para, para, para ir a, 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 al muro para, para trabajar. Porque ag o sea, agotó el diablo todas su, su, sus maldades contra él. Y no lo venció y Jesús dice, ya, ya, estoy preparado. Entonces era una manera de, pro de, 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 de probar qué tanto te has fortalecido durante esos 40 días y 40 noches. Y después de eso, y dice, entonces... Después de terminar esa, esa tentación, entonces lo dejó el diablo y se acercaron. Se acercaron, quiere decir que no uno, ¿eh? no dos, quién sabe cuántos. Se acercaron los ángeles a servirle, pero solo después de su experiencia en el desierto. Es decir, por eso digo, el corte celestial se pone a tu disposición. El corte celestial se pone a tu disposición. Porque sí, lo necesita. Y ahora ya se formó en el desierto ese vínculo con, con el cielo. Entonces usted recomienda que hagamos el ayuno 40 días y 40 días para que el cielo se abra. Bien. Saben que quizás no vamos a tocar esa parte el día de hoy. Es decir, vamos a tocar un poquito lo que se llama cómo vivir mi experiencia del desierto hoy es la pregunta ¿cómo vivir? porque esa, esa pregunta que dice ahorita es ya predisponer o reducir experiencia del desierto a una sola cosa pero experiencia del desierto ajá, aprendanlo incluso antes de entrar en el desierto eh, conlleva muchas cosas ¿Cómo? Por eso también eh, platicaba cuando estábamos haciendo la promoción para ese retiro de que algunos, algunos hay, diferencia, hay diferentes presencias en el desierto. 
Cuando vemos a los que salen del desierto, algunos fueron llevados al desierto. <risa> algunos acompañaron a gente al desierto. Algunos están actuando como guía turística al desierto. <risa> y algunos se fueron al desierto para vivir experiencias del desierto. No todos los que están en el desierto están haciendo lo mismo. Y entonces uno se pregunta, ¿y tú? ¿Qué haces en el desierto? ¿Ok? Bien, mire, déjame terminar mi tema, por favor. Lo que pasa aquí, simplemente estamos... Ese es, ahorita lo que estoy diciendo, es como si para, para seducirlos, para, para animarlos a, a buscar vivir esa experiencia. Es interesante, un cristiano que logra vivir su experiencia de desierto es invencible. Va a ser un cristiano modelo. Amén. Va a ser un cristiano modelo en nuestro tiempo. Ok. El que vive su experiencia de desierto, otro fruto es, tendrá lo que se llama la verdadera libertad. Amén. La verdadera libertad. ¿Eh? De los hijos de Dios. Libertad. Ya nada, no está atado a nada de ese mundo. Está libre y realmente libre, porque si el Hijo del Hombre te hace libre, Él es verdaderamente ¿qué? libre. Amén. Eso lo comparo con la, el pájaro que vivió su desierto, desierto también. Se cuentan de esos pajarillos, un, un cazador de pájaros. Un pa, pa, eh, cazador de pájaros, simplemente. Uh, ¿eh? Pajarero. Pajarero. Eh, eh, no sé cómo, cómo tendió su red, eh, you know, oh, 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 yeah, para atrapar muchos pájaros, pero, pero tiene su red. Y muchos de esos pájaros que también juegan en. en uh -huh, simplemente entraron boom, en, en esa red y ¡pum! Y la red se, se, se cerró. Y quedaron atrapados con todo en, en la red. El, 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 el cazador cuando baja, ¿qué? Baja, el pajadero llegó y dijo, uh, mira cuántos pájaros, pero son chiquitos. Esos no valen mucho en el mercado. Pero, pero ni modo, tengo solución a esto. Y simplemente los dejó en, el, en, la, en la red y fue a comprar comida. Entonces dijo que por un mes o no sé, el tiempo que necesito, voy a estar alimentándolos en, en la red. Cuando ya son gordos, entonces los llevo a, al mercado. Y entonces cada día venía y les daba alimento. Oh, y le, la, los pájaros, ¿qué, ¿qué se nos queda? No? Hay que comer por lo menos. ¿no? Entonces en, en, en la red, comiendo y comiendo. Pero hubo un pájaro que triste, tan triste, dice, yo, yo no quiero. Y los, los otros pájaros dicen, mire, estás en la red y no comes, doble, doble pérdida. Come algo por lo menos, hay que, hay que disfrutar el, el resto ¿no? de la vida. Y dice, yo no quiero comer, yo no voy a comer, yo no voy a comer. Y entonces los demás eh, pájaros cada día por lo menos le aseguraban su comida y todo. Y pasando el tiempo, la, los pájaros, los que están comiendo y comiendo, se encordaban, se encordaban. Es que no come, se flacaba, se flacaba, se flacaba. ¿Eh? Y el día en que el, el pajadero quería llevarlos al mercado, dice, uh, ya son cortos, ¿eh? Simplemente atrapó la, la, la red y todo otra vez, agitándose y tratando de escapar por cualquier hoyo. Y ese que ese ya se había enflacado tanto, apenas se metió, metió en un hoyo. ¿Y por qué se había enflacado tanto? Simplemente se escapó. Cupo en uno de los hoyos y se escapó. Pero los demás eran tan gordos que no, ningún hoyo. No, no, no pero en ningún, ningún hoyo. 
nosotros en ese mundo estamos engordando, nos estamos, nos estamos engordando en la red del cazador. Mientras los que realmente quieren tener esa libertad se están enflacando en el desierto. En el desierto. Y son ellos que van a tener la verdadera libertad. Nuestro apetito no nos deja tranquilos. Nos, nuestros apetitos están, nos están matando. Lo queremos todo. Lo queremos todo. Lo queremos todo. Engordando. Si ya, si ya, si ya engordando. Se va. No, ustedes me están engordando, por eso están aquí ahorita. Pero a lo que voy es el que vive su experiencia de desierto sí el Señor le concederá la libertad tú escaparás de la red de cazador nos rezamos los unos por los otros Ajá, voy a explicar la teología mística no, no, y te... no, 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 la teología mística ten, tendré que, que ver la, eh, cómo se describe o sea, no, 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 sé, no, 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 pregúntales a todos tú, todos tuvieron su desierto Dentro de las moradas, dentro de la ascensión que habla de San Pablo, San Juan, en qué parte del desierto, en esa noche de la Mire, mire, casi siempre es el alma, se situará siempre al inicio. Se situará siempre al inicio. Empezando con Juan el Bautista, se situó al inicio. Habla de Jesús, se sitúa al inicio. Habla de lo, casi todos, porque es lo que te lanza. A partir de ese momento es cuando todo se transforma. Ahora en el camino, sí, todavía vas a tener un montón de experiencias, pero esa única experiencia del inicio te hace sobrellevar todas las dificultades y... Sí. Pero busca siempre al inicio esa experiencia de deseo. Y ese es el inicio, no tiene, mire, el inicio, como mi, mi papá decía siempre, cuando uno se despierta en la mañana es lo que se llama tu mañana. O, o dice siempre cuando te despierta es cuando se llama tu maya, mañana. Si te despierta de la cama a las dos, y estás saliendo, no vayas a decirme buenas tardes, es buenos días. <risa> es tu mañana. El momento que alguien se despierta, es tu mañana. Algunos de nosotros, quizás movidos por eso, pueden querer iniciar a partir de ese momento ese, ese, ese recorrido. Entonces, apenas estás naciendo espiritualmente, es tu mañana. No, Ajá. No tiene que ver necesariamente con edad. No es edad. Es cuando te concientizas y te despiertas. Ok. El último de estos frutos del de desierto. Bueno, hay, hay un montón, por eso solamente lo que... Lo que porque logro plasmar aquí, ¿no? Pero el último y el más bonito que nos lleva al, 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 al último de, de parte de nuestro, nuestra exposición en ese retiro es cuando llegas al desierto, allí descubrirá la verdad de Dios, la verdad de Jesús. Allí descubrirá, como Jesús dice, es que, que Jesús dice, yo soy el camino de la verdad y, y la vida. ¿Ah? Si ustedes no descubren que 
yo soy, morirán en sus pecados. Dice Jesús. Si ustedes no descubren que yo soy, entonces morirán en sus pecados. Y el problema es, ¿por qué voy al desierto? Porque quiero descubrir que Jesús es. No quiero morir en mis pecados. Y con esa, ese texto, oye, no, anoté, está en Juan, Juan, ¿eh? pero déjenme pues, Si ustedes, Juan 8, 24. Juan 8, 24. Pero Jesús les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, con la esa yo soy subrayar, subrayar, ¿eh? si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados nunca van a ser libres nunca se salvarán y entonces eh, subrayando ese yo soy yo soy qué ok entonces en la escritura vemos el varios de ese yo soy primeramente ya, 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 ya sabe que el único que puede que podía atribuirse esa palabra yo soy es Dios ok al iniciar con esa yo soy, está diciendo que yo soy Dios. Yo soy Dios. Pero también abriendo la, la, la escritura, vemos varios yo soy. Que ningún predicador, ningún profeta anti, antiguamente podía atribuirse eso. Pero Jesús, lo, paulatinamente iba diciendo, yo soy el camino, la verdad y la, la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan, Juan 14, 6. Yo soy él. Y luego dice, yo soy el buen pastor. Juan 10, de 11 a 16. Y luego dijo, yo soy el pan de la vida. Juan 6, 35. Yo soy el agua de vida. Yo soy el agua de vida agua viva Juan 4 14 y otro yo soy el Mesías el Cristo Juan 4 De 26 a 28. Uh -huh. 
Yo soy rey. Yo soy rey. Juan 18, de 37. Yo soy rey. Juan 18, de 37 a 38. Y ese simplemente van a, van a confrontar, a conferir. Yo soy el amigo fiel, amigo fiel. Juan 15, de 13 a 15. Cuando dice, nadie da la vida, nadie, yo soy el amigo, nadie eh, da la vida. ¿Cómo? Vayan, lean, no quiero mentir aquí. Juan 15, 13 a 15. Es que me, me gusta también. No hay amor más grande que eso. Mis amigos. Ustedes son mis amigos. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, el Cordero de Dios. Juan, capítulo 1, ven a partir de 29. Yo quiero hacer una pregunta, Eh, yo me siento muy feliz, ya, pero yo quiero que me explique si para tener ese desierto lo tenemos que hacer siempre ya en nuestra vida diaria o siempre ir a un desierto como este. Es la, es la pregunta también que okay, voy, a, voy a responder, es el último ahora. En, en dos minutos voy a responder a eso, sí, sí, ya. Tiene toda, toda, toda la razón. Ok. Bien, ya, ya sabemos hasta aquí. Ya saben, es, es, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy de, de Jesús. ¿Eh? Yo soy el que soy. Ah, finalmente, tan, tan. Para decir que, mire, la, 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 la explicación de todo esto es: Yo soy todo para ti. Amén. Es la conclusión. Yo soy todo para ti. Para ti que tienes hambre, yo soy la solución. Para ti que acaba de perder a un ser querido, yo soy la solución. Para ti que anda en angustia o perdido, yo soy. Para ti que, que está ¿qué? Um, triste. triste, llorando, yo soy. Es decir, esa palabra yo soy es decir, yo soy la solución para todos sus demás animales. Es la conclusión de Jesús. No busquen la solución en otro lugar porque yo soy. Amén. Bien. Voy a ahora brincar eh, eh, el penúltimo y ir al último porque el penúltimo ya no es muy necesario. Ya no es, digamos, los, que, los que habían vivido esa experiencia antes y que nos, nos fascina, queremos seguir su huella. Moisés vivió su experiencia de desierto, Elías vivió su experiencia de desierto, y como, como describimos a Elías, profeta de, de fuego, de fuego. Como describimos a Moisés, inigualable en, como profeta en, en, su, en, en la historia de los, de los israelitas. David también vivió su desierto. José, José, eh, el hijo de, eh, de, el hijo de Jacob, vivió también su, su desierto. Juan el Bautista, sin, 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 
que, 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 que nos dirá, diríamos. Y Jesús, nuestro maestro, también Dios de, de siempre. Si todos esos, esa fila de, de modelos vivieron su desierto, y tú quieres, quieres llegar felizmente al cielo, pero sin, sin vivir tu desierto, mira. O sea, ¿Eh? También Abraham, gracias, es así. Gracias, y ustedes ya están completando la lista. Y último, último, ¿Cómo vivir, mi ¿cómo vivir mi desierto hoy? <ríe> Mire, el desierto uh, uh, hoy se llamaría bien desierto existencial. Ya no es desierto espacial. Amén. Amén. No se trata de espacio. ¿De se trata de la vivencia. Nuestro, nuestro desierto hoy se denominaría desierto existencial. Mas no necesariamente desierto espacial es decir del espacio es decir tengo que tengo que desplazarme de aquí hasta allá no 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 es de eso que estamos hablando ahorita y simplemente para que lo capten porque el tiempo se acabó hay que entrar en lo menos de, vamos a, ahorita a, el receso y luego uh, hora santa queremos orar muy fuerte ahorita pero Pongan esas preguntas y reflexionen sobre eso. Van a descubrir la respuesta a tu pregunta y a tu pregunta. ¿Cuántas veces? Pregunta número uno. ¿Cuántas veces? ¿Has podido aguantar? el hambre autoimpuesto una cosa es que tengo hambre porque no tengo dinero para comer pero lo tienes todo pero decides no comer Estás entrando tú en el desierto, no que el, el desierto se está imponiendo a ti. No es que se, se, está, se te está forzando a ir al desierto. Tú estás entrando, decidiendo entrar en el desierto. El desierto existencial es una decisión. Porque uno vio la necesidad. ¿Ok? ¿Cuántas veces teniendo tu casa, tu cama muy rico, tu clima, tu abanico, ¿cuántas veces has desvelado en las vigilias de la noche? Con todo y el sueño que se, que se está imponiendo, no voy a dormir por tres horas, por cuatro horas. Yo y mi Dios. Aun si no tengo palabra con que dirigirme a Dios, aquí es que me esté mirando y yo mirando. Porque algunos con el pretexto de que, ¿y qué le voy a decir? No sé, no sé cómo orar. Vivir tu desierto no depende de... de, de de que tú, tú tienes habilidad de orar, habilidad, siéntate allá, en una, monja, una monjita allá viejita, ahorita todavía en la Ciudad de México, soy su director espiritual, espiritual siempre me dice, padre, me desanimo porque cuando llegamos a, a, a la capilla, apenas empieza la misa y ya estoy durmiendo, digo que eh, sigue yendo a la capilla, sigue yendo. Porque no es tu capacidad ahorita para mantenerte a tu edad. 
lo que el Señor está viendo ahorita es el amor que, que todavía tienes para inclusive estar allí para estar allí ¿cuántas veces yo repito teniendo todo en la casa en un momento de, 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 de calor clima está allá, abanico y todo y decides que hoy no hay clima no porque no tengo dinero para pagar la luz hoy no hay clima porque me estoy mortificando quiero vivir también hay un montón que están allá no tienen clima pero también vive. yo me identifico con ellos hoy esta noche cuerpo <ríe> prepárate estás viviendo tu desierto sin desplazarte de tu casa estás viviendo tu desierto ¿Cuántas veces en tu vida has podido, en medio de tantos ruidos y chismerías y todo, decidido que hoy, boquita, cerrada? Es decir, sea como sea, hoy un silencio meditativo me impongo y hagan lo que hagan hoy no quiero hablar boca cerrada estás viendo tu desierto sin salir de tu casa sin desplazarte de, de la del ambiente a propósito un, un taxi un taxista así así algunas veces la verdad entrar en taxi también es una bien es que un taxista acaba de recoger a una persona por uno eso eso es Uber o no sé no sé y apenita entra, entrando ya yo, yo no le grito no le para preguntar ¿y dónde eres? Uh, ¿Cómo están los leones? <risa> y un montón de cosas que... ¿Y cómo te llamas? ¿A dónde vas? Hey. Ya me molesto. Dios, Dios. No puede quedarte callado. Y dicen que una persona también que, que recogieron y simplemente quizás preocupado y sabía, quizás tenía una conferencia quería reflexionar y el taxista hablando y hablando y, y a un momento dijo por favor ¿podrí, podrías guardar silencio y el taxista dice ¿y cu cuánto me vas a pagar por ese silencio? <risa> porque a mí me cuesta el silencio para que yo mantenga el silencio tienes que pagarme <risa> Y sí, hay algunos para, para, para lograr que se guarden silencio, hay que darles un mil, mil pesos. <ríe> si no, si no, no puedes. ¿Cuántas veces, cuántas veces eh, puedes guardar esa boca cerrada? ¿Quieres vivir desierto? ¿Montón que hacer estando en tu casa? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto puedes aguantar? Dijiste que se llama soledad. Mantenerte un poco aparte. Aparte. Y cuando inclusive tienes los pesares de la vida y problemas de la vida. ¿Cuántas veces puedes decidir que las personas con quienes contaba mis asuntos antes ya no son mis modelos? Ahorita lo cuento a Alicia. La lista es larga. Combinando. ¿Quieres ir al desierto? Quizás yo, para ir al desierto, prefiero el desierto de Sahara. 
Y tú no conoces de, de desierto de Sahara, no sé qué otro desierto con, eh, de Baja California, tú. ¿sí? Entonces, no tenemos que estar en el mismo desierto. ¿Qué quiero, qué quiero decir? ¿Cómo armo mi experiencia de desierto? Puede no ser igualito como armas tu, de, tu experiencia de desierto. Es asunto personal. Porque es desierto existencial. Puedo decir que para vivir mi, mi, mi experiencia de desierto este año consiste primeramente, ok, quizás en comida, si dices, es eh, eh, comiendo solamente pan y agua todos los días, ¿no? así quieres armar tu, tu desierto. Pero no consiste solamente en lo material. Entonces, mi boquita va a participar en mi desierto. Mi oído va a participar en mi desierto. Mi apetito va a participar en mi desierto. Y todo eso lo armo y lo vivo. Lo vivo con fidelidad. Saliendo del desierto, tú eres un hombre o una mujer renovado. renovado. Amén. Vamos a pedirle al Señor entonces en esa hora santa. Señor, así como el Espíritu Santo llegó a Jesús, por favor, llévame a mi desierto también. Quiero vivir mi desierto. Y ya, voy a cerrarlo con esto, por favor. No vayan a pensar también, no vayan a pensar de que para vivir tu, tu desierto, aun cuando lo llamamos desierto, desierto existencial, tiene que ser en el tiempo cuaresmal de la iglesia, declarada por la iglesia. Aún fuera de la, de la, de la, de la temporalidad de, de cuaresma, puedo vivir mi desierto. Es asunto mío. Es asunto mío. Mi desierto puede situarse en cualquier momento de mi vida o del año. ¿Amén? Así que prepárense, ármense de valor y vayan a decir todo lo que es. Amén.